హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనము డెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనము అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ ఎలెక్ చూద్దాం సో చూడండి షో దట్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు పై వేపర్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ రూట్ టూ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో మనకి ఇది ఇచ్చి మనకి ఇది చూపించమంటున్నాడు చూడండి సో చూడండి ముందుగా ఆన్సర్ గివెన్ ఐ రాద్దాం ఓకే సో ఐ ఈ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాల్ ఎక్స్ ఇన్ టూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనకి ఎలా రాస్తామంటే ఇప్పుడు దీన్ని సో చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం చూడండి ఈ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ ఏ అంటే మన కింద లోయర్ లిమిట్ జీరో ఉండి పైన సంథింగ్ ఏదైనా ఉందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ విధంగా ఉందంటే ఈ క్వల్స్ టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ ఏ ఓకేనా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటే అది ఓకేనా సో ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ గా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం సో ఈ విధంగా రాస్తున్నాం అన్నట్టు సో ఎగ్జాంట్ ఐ ఈ క్వశ్చన్ డిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఓకేనా సో ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో ఏ మైనస్ ఎక్స్ గా రాయాలి కాబట్టి మనకి ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై బై టూ మైనస్ ఎక్స్ గా రాస్తాం ఓకేనా సో డివైడెడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా అంతే పై బై టూ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఆఫ్ పై బై టూ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ విధంగా రాస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో చూడండి మనకి సైన్ ఆఫ్ పై బై టూ అంటే మనకి నైంటీ అన్నట్టు ఓకేనా సో సైన్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమైపోతుంది కాజ్ ఎక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అదే విధంగా కాజ్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో పైన మటుకు అలాగే ఉంటుంది ఐ ఈ క్వస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఓకేనా సో పై బై టూ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఉంది అన్నట్టు ఇంటూ డిఎక్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో మన కింద ప్లస్ లో ఉంటే ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు అది యాక్చువల్ గా సైన్ ఆఫ్ పై బై టూ మైనస్ ఎక్స్ అంటే కాజ్ ఎక్స్ ఓకేనా సో ప్లస్ కాజ్ ఆఫ్ పై బై టూ మైనస్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్ నేను ఇక్కడ ఎలా రాసా అంటే సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ గా రాస్తాను ఎందుకంటే మనకి ప్లస్ లో ఉన్న ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ విధంగా ఉంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం ఓకేనా సో పై బై టూ ఒకసారి దీని ఇదంతా మనకి పై బై టూ ఒకసారి అప్లై చేద్దాం మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఎక్స్ కూడా ఇదంతా మనకి అప్లై చేసిద్దాం అంటే మనకి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఐ ఈ క్వశ్చన్ డిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం ఓకేనా సో పై బై టూ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ మరి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి దీనికి ఒకసారి దీని ఒకసారి రాసుకొని స్ప్రిడ్ చేసి చేసుకొని అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ కూడా అప్లై చేసేసాను చూడండి ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని ఉంది ఓకేనా సో అదే మనకి ఇచ్చిండేదే ఉందా సో ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ప్రెస్ కాల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని ఉందో సో కాబట్టి మనం ఏం రాచు దీని బదులుగా మనము ఐ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి ఐ రాద్దాం సో అప్పుడు ఏమైంది ఐ ఈ క్వల్స్ టూ పై బై టూ అనేది కాస్ట్ అండ్ బయట రాసిస్తాను సో పై బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ వన్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఐగా అయిపోతుంది ఓకేనా సో మైనస్ ఐని మనము ఇక్కడ రాసేస్తే తెచ్చేసుకుందాం ఎల్హెచ్ఎస్లోకి సో తెచ్చేసుకుంటే ప్లస్ అయిపోతుంది ఐ ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ పై బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ వన్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ గా మారిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా మారిపోతుంది చూడండి ఐ ప్లస్ ఐ అంటే టూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ పై బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ వన్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ గా మారిపోతుంది ఇక్కడ మనకి టూ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ పంపించేసుకుందాం టూ తో ఇంటూ అవుతుంది టూ టూ సా ఫోర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది సో చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ పై బై ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ వన్
ఎక్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో అనే వాల్యూ మనకి పుట్ట అని ఏదైతే అనుకుంటామో దాంట్లో సబ్స్టూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది టాన్ ఎక్స్ అంటే మనకి జీరో బయట ఉంది కాబట్టి బయట ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో టాన్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ అయిపోతుంది జీరో బై ఎంతింగ్ ఇస్ జీరోనే ఓకేనా సో టాన్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ అయిపోతుంది టాన్ జీరో వాల్యూ ఎంత జీరోనే ఓకేనా సో టీ ఈజ్ జీరో ఇదిగా మనకి టీలలో చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి అదేవిధంగా అప్పర్ లిమిట్ కూడా చూసినట్టయితే ఓకేనా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ అయిపోతుంది సో పై బై టూ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ సఫర్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది టాన్ పై బై టూ డివైడెడ్ బై టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అయిపోతుంది అన్నట్టు టీ ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా సో కొంచెం టూ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ కింద ఇంటూ అయిపోతుంది సో టాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ టూ ఫోర్ అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ అయిపోతుంది టాన్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే వాల్యూ వన్ సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా సో లో లిమిట్ అప్లై అప్పర్ లిమిట్ కూడా మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి పుట్టని ఏదన్నా అనుకున్నామంటే ఇంతవరకు చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో పుట్టానికి తర్వాత లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది సో ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసేద్దాం అన్ని వాల్యూస్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫోర్ సో ఇంటిగ్రేషన్ లోయర్ లిమిట్ అంటే జీరో టు అప్పర్ లిమిట్ వన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో వన్ డివైడెడ్ బై ఏదే విధంగా సైనిక్స్ బదులుగా ఇది కాజెస్ పల్లిగా ఇది రాసిద్దాం సో టూ టీ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఓకేనా సో డిఎక్స్ బదులు మనం ఏమనుకున్నాం ఇది అనుకున్నాం కదా సో దీన్ని సబ్స్టూట్ చేయాలి టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం ఇంకా సాల్వింగ్ చేసేద్దాం దీన్ని సో ఇక్కడ మీరు కింద చూసినట్టయితే మనకి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఉంది కదా ఎల్సీఎం తీసేసి పైన ఒకేసారి పంపించేద్దాం ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుద్ది టూ టీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టీ స్క్వైర్ ఓకేనా సో ఇది మనకి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ కింద ఎల్సీఎం తీసి పైన కెళ్ళిపోతే వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఇంటూ డిటి సో కూర్చోండి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓకేనా సో టూ అనేది ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ బయట రాసేద్దాం సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ పై బై ఫోర్ ఇన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు వన్ ఓకేనా సో వన్ డివైడెడ్ బై సో టూ టీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టీ స్క్వైర్ ఇంటూ డిటిగా అయిపోతుంది సో కొంచెం టీ స్క్వైర్కి ఏమున్నా మనకి కోఎఫిషియంట్ ఓకే ఎప్పుడు మనకి టీ స్క్వైర్ ముందర ప్లస్సే ఉండాలన్నట్టు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమున్నా ఒకవేళ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నా మనం ఇక్కడ కామన్ తీసేమన్నట్టు ఓకేనా సో కొంచెం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ని కామన్ తీసేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది సో కొంచెం టూ వన్ జా టూ టూ జా ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ పై బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు వన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో మైనస్ కామన్ తీస్తే టీ స్క్వైర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ టూ టీ మైనస్ వన్ అయిపోతుంది ఇంటూ డిటిగా మారిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వైర్ ఓకేనా సో రావడానికి మనకి ఫామ్లో తెలుసు కదా ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఏబి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా చేసుకుంటామంటే దీన్ని సో టీ స్క్వైర్ అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ ఏబి ఇచ్చేస్తాడంటే మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టీగా రాసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ని అదేవిధంగా మైనస్ వన్ స్క్వేర్ని యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకే మరి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయినా మరి ఇది వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ కాబట్టి చివరిలో మైనస్ వన్ పెట్టేస్తాం ఈ విధంగా మనకి ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏ అంటే టీ బి అంటే మనకి వన్ అయిపోతుంది అంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ ఓకేనా ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏ బి ఫార్ములా అన్నట్టు ఓకేనా సో వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో సో అప్పుడు ఏమైంది ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఆఫ్ టీ స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టీ ప్లస్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ స్క్వైర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిటి మైనస్ వన్ మనకు అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి దీనికి అంతా కలిపి మనకి ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వైర్ అనేది ఓకేనా సో ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఆఫ్ ఓకేనా సో టీ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వైర్ అయిపోద్ది ఇక్కడ మనకి ఏ అంటే T, B అంటే వన్
లాగు మాడ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ జాయింట్ అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ పై బై టూ మటుకాలు ఏ ఉండిపోతుంది వన్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ రూట్ టూ అయిపోద్ది ఓకేనా సో ఏమంటే ఏమైపోద్ది రూట్ టూ అయిపోద్ది లాగ్ మాడ్ ఏ అంటే మనకి రూట్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే మనకి టీ మైనస్ వన్ టీ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా ఏ అంటే మనకి రూట్ టూ మైనస్ వన్ కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమైంది టీ మైనస్ వన్ టీ మైనస్ వన్ అన్నట్టు ఈ విధంగా సో మరి లిమిట్స్ని రాసిద్దాం జీరో టు వన్ ఉంది కాబట్టి సో జీరో టు వన్ ఈ విధంగా మనకి అప్లై చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా రాస్తామన్నట్టు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా సో ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ టూ జా ఫోర్ రూట్ టూ ఇక్కడ మీరు చూసిన పై బై ఫోర్ రూట్ టూ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం చూడండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ముందుగా మనకి ఫస్ట్ మనకి అప్పర్ లిమిట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్లో మనకి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో లాగ్ మాడు రూట్ టూ ప్లస్ టీ ప్లేస్ లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ ఓకేనా సో వన్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ మైనస్ ఆఫ్ టీ అంటే మనకి వన్ మైనస్ వన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పైన అప్లై చేసిన వెంటనే దీనికి నెక్స్ట్ మైనస్ రావాలి మరి దీనికే మరి జీరోని అప్లై చేయాలి లోయర్ లిమిట్ కూడా అప్లై చేయాలి ఓకేనా సో మైనస్ లాగ్ మాడు రూట్ టూ ప్లస్ జీరో మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ మైనస్ ఆఫ్ ఓకేనా సో జీరో మైనస్ వన్ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఐ కోస్ట్ పై బై ఫోర్ రూట్ టూ లాగ్ మాడ్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో ఇక్కడ జీరో వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో అని సో కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది రూట్ టూ బై రూట్ టూ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ చూడండి రూట్ టూ ఓకేనా సో మైనస్ వన్ వచ్చేస్తుంది డివైడెడ్ బై రూట్ టూ మైనస్ ఉండి మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో జీరో మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ ఇక్కడ కూడా అంతే మైనస్ వన్ ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా సో చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ పై బై ఫోర్ రూట్ టూ రూట్ టూ రూట్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వన్ అయిపోతుంది లాగ్ వన్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అయిపోతుంది సో లాగ్ వన్ వాల్యూ తెలుసు కదా మనకి జీరో సో చూసేద్దాం అది కూడా సో చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ పై బై ఫోర్ రూట్ టూ జీరో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్గా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ బెటర్ అవుతాం ఇక్కడ జీరో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఇంకా జీరో రాసిన ఒకటి రాకపోయినా ఓకేనా ఓకేనా సో ఇక్కడ మైనస్ ముందర రాస్తాను చూడండి ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ రూట్ టూ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్గా రాస్తాను ఓకేనా సో ఇంతవరకు రాసుకోయిన తర్వాత ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఓకేనా సో ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత మనకి ఎలాగుందో అనేది ఒకసారి మీరు గమనించండి ఒకసారి గమనించినట్టయితే మీరు పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అని ఉంది ఓకేనా సో అది మనకి రావడానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి ఏమని ఉంది పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అని ఉంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఇది మనకి రావడానికి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటూ చేయాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రూట్ టూ ప్లస్ వన్ మనకి పైన ఉంది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇన్వర్స్ చేయాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఇన్వర్స్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇన్వర్స్ చేయాలంటే అంటే మనకి ఇక్కడ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది రూట్ టూ మైనస్ వన్ కిందికి వచ్చేస్తుంది ఇన్వర్స్ చేసినాం అనుకోండి ఓకేనా సో చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫోర్ రూట్ టూ ఇంటూ లాక్ ఆఫ్ ఓకేనా సో ఇన్వర్స్ చేసినామంటే అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఇది పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఇది కిందికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు రూట్ టూ ప్లస్ వన్ డివైడ్ అయిపోయి రూట్ టూ మైనస్ వన్ హోల్ ఇన్వర్స్గా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా లాగులో ఇలా ఉండి మనకి పవర్ ఏదైనా ఉంటే అది మనకి ముందర రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది మైనస్ వన్ అనేది ముందరకు వచ్చేస్తుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ పై బై ఫోర్ రూట్ టూ లాగ్ మాడ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్గా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇంత విధంగా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మీరు చూడండి పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అని ఉంది రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఒకటే ఉంది ఓకేనా సో రూట్ టూ మైనస్ వన్ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రేషనలైజ్ చేస్తాం రూట్ టూ మైనస్ వన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకి పైన కింద రేషనలైజ్ చేస్తాం అన్నట్టు రూట్ టూ
ఐ ఈజ్ క్వల్స్ పై బై ఫోర్ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ గా అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి పవర్ లో లాగ్ ఇలాగ్ ఉండి పవర్ ఏదైనా ఉంటే అది మనకి ముందర ఇంటూగా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమైంది ఐ ఈజ్ క్వల్స్ పై బై ఫోర్ రూట్ టూ ఇంటూ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ గా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ టూ వన్ సార్ టూ టూ సార్ ఓకేనా సో ఐ ఈజ్ క్వల్స్ పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో అదే వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఏది రావాలి పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో అదే ఉంది చూడండి సో ఈ విధంగా మీరు చూసుకుంటే చేయాలన్నట్టు మనకి ఏది చూపించమన్నాడు అది మనకి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూసుకుంటా క్యాన్సిలేషన్ ఇలా మనకి సింప్లిఫై చేసుకుంటా రావాలన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఐ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము ఇచ్చిన డేటా అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ లో మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనం ఏమనుకున్నాం ఐ అనుకున్నాం కదా దీన్ని దాన్ని సో ఆ విధంగా చివరిలో మనం ఇక్కడ ఐదాలు సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే దాని వ్యాల్యూ ఇది అనేసి ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి ఓకేనా సో ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ పై బై టూ ఎక్స్ డివైడ్ అయిపోయి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చూసి పై బై టూ రూట్ టూ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా చూపించాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సో ఈ విధంగా చేసాం చూడండి ముందుగా ఐ అనుకున్నాము ఓకేనా సో ఐ అనుకొని మనకి ఈ ఫామ్లో ప్రకారం ఇక్కడ మనకు అప్లై చేసాం లిమిట్ అప్లై చేసుకొని ఓకే సో ఈ విధంగా రాసుకున్నాం చూడండి రాసుకొని తర్వాత ఇక్కడ మనం స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం స్ప్లిట్ చేసుకొని ఇచ్చిండే దాన్ని మనకి ఐ లోన్ కాబట్టి ఐగా రాసుకొని ఓకేనా సో ఐని మనం ఇక్కడ పంపించేసుకున్నాం ఐ ప్లస్ టూ ఐగా మారిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ పై బెట్టు అనేది కాస్టాన్ని కాబట్టి బయట రాసేస్తాం ఈ విధంగా పై బెట్టు అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో కూర్చోండి వన్ డివైడెడ్ బై సైన్ లోను కాదులోను ఉంటే ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే మనకు అప్పుడు ఏమనుకుంటాము ఓకేనా సో పుట్ టెన్ ఎక్స్ బెట్ ఈ క్వశ్చన్ టీ అనుకున్నాక సో సేమ్ అదే ప్రైస్ అనుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే మీరు పుట్ అని అనుకున్నారు లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ కూడా ఇక్కడ మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది టీలలో వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో అంత మనకి టీలలో చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా ఇక అంతా మనకి సింప్లిఫై అయ్యే ఓకే సో అంతా మనకి సింప్లిఫై చేసుకుంటా వచ్చేసేయాలి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇది చూడండి ఈ విధంగా అంతా మనకి సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఓకేనా సో మనకి ఏది చూపించమన్నాడు దాని ప్రకారంగా మీరు అంతా సింప్లిఫై చేసుకుంటారు అండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి చూపించాం చివరిలో మనకి అయ్యి అంటే మనం ఇచ్చిన డేట్ అనుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా మనకి సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని ఈ విధంగా సో అంటే మనకి దీని ఆన్సర్ ఇదని మనం ఇక్కడ చూపించామన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది